Merhabalar arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın Irklar Köşesi'nde size yine Belçika Çoban Köpekleri sınıfına dahil olan Grönendel ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Daha önce biliyorsunuz Malino videosu yapmıştık. Yine Belçika Çoban Köpekleri içerisinde grubunda olan Grönendel de bu grupta olan bir köpek. Adından da anlayacağımız gibi menşeyi zaten Belçika. İlk 1800'lerin sonlarında Belçika'da melezleme çalışmalarıyla ilk örnekleri şekillendirilmiş. Daha sonra 1900'lerin ortasından sonra da oldukça popüler olmuş ırklardan bir tanesi. Adından da anlaşılacağı gibi yine Belçika çoban köpeği yani çoban köpekleri sınıfı içerisine dahil olan bir ırk. Türkiye'de çok sık görebileceğimiz bir ırk değil. Genellikle Türkiye'de Belçika kurdu diye anılan köpeklerden ancak çok fazla karıştırılıyor. Özellikle Alman çoban köpeği ile komplet Schwarz, Solid Black yani komple siyah olan Alman çoban köpeği ile çok karıştırılan bir köpek. Grönendel tamamen farklı bir ırk Alman çoban köpeğinden. Hem fiziksel yapısı farklı hem de mental olarak çok daha farklı olan köpekler sınıfında. Bu köpeklerin ortalama yaşam süresi 10 ila 14 yıl aralığında Grönendellerin. Ee, yine Dişileri ve erkekleri farklı ağırlıklarda olabiliyorlar. Erkekler her ırkta olduğu gibi dişilere göre biraz daha iri ve biraz daha yüksek yapılanmada. Erkekler ortalama olarak 62-66 santim omuz yüksekliğine ulaşabiliyorlar. Ağırlık olarak da 35 kiloları, 30 ila 35 kiloları bulabiliyorlar. Dişiler yine 56 ile 62 santim arasında omuz yüksekliği. Yanı sıra da ortalama olarak 25 ile 30 kilogram arasında yetişkin ağırlığına ulaşabiliyorlar. Bu ırkın tüy yapısı gördüğünüz gibi bu köpek yavru bir köpek. Henüz daha 6 aylık olan bir Grönendel. E, tüy yapısı birazcık farklı, çok kalın bir undercoat. Yani alt tüy yapısı oldukça kalın olan bir ırk. Büyüdükleri zaman bu tüyler, şimdi dalgalı olarak gördüğünüz bu tüyler büyüdükleri zaman ciddi anlamda uzuyor ve çok daha yele şeklinde görüyorsunuz. Özellikle Kafa bölgesinin arkası ve göğüs bölgesindeki tüyleri yele şeklinde uzuyor. Bu köpek söylediğim gibi yavru olduğu için henüz daha tüyleri kısa. Bu ırkın tipik özelliklerinden biri iş köpeği olması ve ciddi anlamda iyi koruyucu nitelikte köpekler olabilmesi. Türkiye'de çok sık rastlamıyoruz gran öndellere. Ee, Alman çoban köpeğinin siyah olanları daha sık rastladığımız ırklar ama gran öndel kolay kolay rastlanabilecek ırklar arasında değil. Söylediğim gibi iş köpekleri sınıfında olan bir köpek aslen çoban köpeği ama çok iyi de e, koruma köpeği olabilen bir köpek ama daha çok e, Avrupa'da, Amerika'da Türkiye'de de görev köpeği olarak özellikle e, asker ve polisin kullandığı ırk Belçika çoban köpekleri arasında Malinois diğer videomuzda da zaten bundan bahsetmiştim Malinois'lar çok daha sık kullanılıyorlar Gronendel daha Az kullanılan Avrupa'da da Amerika'da da daha az kullanılıyor. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi Gronendel'lerin sinir sisteminin biraz daha zayıf olabilme ihtimali Malinois'lara göre. Daha zayıf olabiliyorlar. Bir de e, yüksek kürk yapısı ve siyah olması özellikle sıcak iklimde olan bölgelerde köpeğin e, iş yapabilme konforunu biraz düşüren, düşüren bir olgu. O nedenle daha çok Malinois'a tercih ediliyor. Yine Söylediğim gibi bu köpekler de aslında çok iyi iş köpeği, çok akıllı köpekler, eğitilebilirlikleri çok yüksek, çok sadık köpekler. Özellikle söylediğim gibi koruma programına yatkınlıkları çok yüksek olan köpekler ama birazcık zayıf sinir sistemine sahipler. O yüzden kritik sosyalizasyon dönemlerinde özellikle tür dışı sosyalizasyonlarına çok dikkat edilmesi gereken köpekler erken dönemlerde eğer tür dışı sosyalizasyonları düzgün organize edilmezse çok çekinik olabiliyorlar ya da çok agresif yapılanmaları şekillenebiliyor. Aynı malinoalarda olduğu gibi biraz daha bunlarda bu ihtimal yüksek. O yüzden çocuklu ailelerin özellikle bebeklik döneminde mutlaka köpeklerini çocukla olan ilişkilerini düzenlemelerini tavsiye ediyorum. Normalde iyi aile köpeği olabilen köpekler ama Tabii ki tıpkı malinoalar gibi egzersize ihtiyacı olan köpekler iş köpeği olduğu için e, yani e, eğer bir apartman dairesinde falan yaşatılacaksa köpek iyi bir egzersiz programı oluşturduğunuz takdirde yaşatabil yaşatabileceğiniz ırklardan bir tanesi Gronendel. Tabii e, tüyleri iki günde bir mutlaka taranması gereken tüy yapısı söylediğim gibi undercoatları çok kalın ve çok sağlam bir 
alt tüy yapısı olduğu için taramaya özen göstermek gerekiyor bu köpeklerde. Kafa yapısını görüyorsunuz. Kafa yapıları Malinoa'nın kafa yapısından birazcık daha ince yapılanması olan hatta böyle baktığınız zaman raf kolilerin e, kafa yapısına yakın derecede sivri bir kafa yapısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Malinoa'ların birazcık daha bu kafa yapısının dışında daha geniş bir kafa yapısı var. Grönenderlerin biraz daha ince ve bacakları bu ırkın yine Malinoa'lara göre biraz daha uzun, biraz daha legi köpekler, biraz daha ince yapılanması olan e, bacakları var. Bu ırkın hangi tip sağlık problemlerine yatkınlığı var biraz ondan bahsedeyim. Yine diğer ırklarda ve kendi klasmanında yani e, Belçika çoban köpeklerinin içerisinde hep gözlemlenen kalça displasisine, dirsek displasisine, kalça ve dirsek çıkığına yatkınlığı var genetik olarak. Bunun haricinde e, epile epilepsiye karşı yatkınlığı olan bir ırk aynı zamanda alerjik deri reaksiyonlarına karşı da yatkınlığı olan bir ırk ve yine e, tıpkı ailesindeki direk, direk diğer bireyler gibi e, aynı şekilde göz anomalilerine karşı e, yatkınlığı var bu ırkın. O yüzden bir Grönendel edinme düşünceniz olduğu takdirde edineceğiniz üreticinin e, kullandığı donörlerin, annelerin, babaların mutlaka geçmişlerine ve sağlık testlerinin, genetik testlerinin yapılıp yapılmadığına bakmakta fayda var. Bu ırkı yetiştirmek istiyorsanız söylediğim gibi küçüklükten itibaren özellikle dış uyarıcılara karşı duyarsızlaştırma çalışmaları ve tür dışı canlılara karşı da karşı canlılarla da düzgün tanıştırma ve öğretme e, çalışmalarını mutlaka küçük yaşlardan itibaren organize etmek gerekiyor ve aktif bir ırk olduğu için e, benim tavsiyem günlük gezinti rutinlerinin haricinde mutlaka köpekli sporlardan herhangi birine dahil olmasıdır köpeğinizin tabii ki sahibiyle birlikte yani sizle birlikte eğer bir kulüp şeklinde bir yere gidip köpekli sporlara haftada iki gün falan köpeğinizi bir köpekli spora yönlendirirseniz bu tip ırkların kafası çok daha rahat olacaktır tıpkı malinoalar gibi ama söylediğim gibi Granendel'in malinoadan en büyük farkı Granendel'in çok daha tedirgin çok daha şüpheci ve çok daha çekinik olabilme ihtimalidir e, bu nedenle çok doğru yetiştirmek gerekiyor. Bakın bu köpekte 6 aylık bir köpek. Henüz daha bizim bünyemize yeni geldi. Eğitim programı için, yavru köpek eğitim programı için bize dahil olmuş bir köpek. Ve bakın hala ikinci gün ve ikinci gün olmasına rağmen hafif hafif çekinceleri var. Özellikle yeni karşılaştığı şeylere karşı reaksiyonları hep şüpheci ve tedirgin. Mutlaka onlara karşı desensitize olmaya ihtiyacı var, duyarsızlaşmaya ihtiyacı var. Ee, yine çok önemli bu tip köpeklerin e, mutlaka bütün köpekler için geçerli pozitif yöntemlerle çalıştırılması yani pozitif pekiştirmenin baz alınması çalışmalar esnasında özellikle bu tip kafası kolay karışabilen ince çizgilerle mental algısı belirlenmiş olan köpeklerde özellikle pozitif pekiştirmeye çok ağırlık vermek gerekiyor. Bu tip köpeklerde gelenekçi akımlarla yapılan manipülasyonlar yani işte baskı sistemlerinin kullanılmasıyla yapılmaya çalışılacak olan eğitim programları emin olun hüsranla sonuçlanır. Ee, hiçbir köpek ırkında girilmemesi gerekli olduğu gibi Grönendel, Grönendel gibi özellikle kırılgan yapılı olan köpeklerde hiç hiç e, bu işlere girmemekte fayda var. O yüzden bir Grönendel sahibi olacaksanız mutlaka bu özellikleri bilerek ve de köpeğinizle sıkı ilgilenerek sıkı egzersi ederek ancak mutlu bir birlikteliğiniz olabilir. Agresyona yatkınlıkları özellikle çekinikliğe bağlı olarak oluşacak olan ilerleyen dönemlerde özgüvenin yükselmesiyle agresyon ihtimaline karşı e, çocukluk döneminden itibaren çalışmalarınızı yapmanız duyarsızlaştırma ve özellikle tür dışına karşı köpeğinizi olgunlaştırmanızı tavsiye ediyorum.